damos ya la bienvenida del plató de Córdoba TV a Manuel Torres, alcalde de Dos Torres. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en unos días intensísimos de actividad. A vosotros, una vez más, por recibirme aquí en este plató. Bueno, Manuel, pues eh, como siempre, un regalo poder hablar aquí de Dos Torres y hacerlo concretamente hoy de esa edición de otoño del tercer Festival Clásico Popular de Dos Torres. Hablamos ya, bueno, pues eh, de un encuentro que nos trae lo mejor del Teatro de los Pedro y que bueno, ya se ha convertido en todo un referente, más allá de nuestras fronteras. Pues la verdad que sí, que empezamos hace unos tres años y con todas las dudas del momento, uh -huh. si era el momento idóneo para comenzar esta andadura de un festival de teatro, lo hicimos en verano, la verdad que causó un gran impacto y gran, vamos, que asistió muchísimo público de la sí. comarca, de la zona, del pueblo. Y esto es lo que hemos hecho a edición tras edición, esta es la tercera, pero este año con la salvedad de que hay una edición de otoño, nos no hemos encontrado con una subvención, la verdad que no ha venido muy bien para el tema cultural y hemos adaptado esa segunda parte que ahora la vamos a celebrar ya próximamente este sábado y vamos a continuar en el puente de la purísima de la Constitución con dos obras más. Ajá. Por lo tanto, muy contentos de, de tener este plantel de artistas, de actores, porque hemos recién salido de la muestra de cine y ya estamos otra vez metidos en otra cosa. Efectivamente. Y además eh, continuamos encontrándonos con primerísimas espadas ¿verdad? De, de cada disciplina. Arranca la cita, como decimos, eh, este mismo sábado, día 14 de noviembre, con pasos de Lope de Rueda en esa versión que dirige Jordi Aguilera, que también participa como actor en una propuesta en la que comparte escenario con eh, Cristóbal Pérez y Paula Ramírez. Eh, bueno, es esta producción una de las que nos vamos a encontrar, pero desde luego muy, muy significativa de esa apuesta que sigue haciendo Dos Torres eh, por ese teatro clásico ¿no? traído al sí, siglo XXI. Efectivamente, porque bueno, son nuestras raíces, digamos, y sabemos siempre nuestra historia, nuestra cultura. Y en Ajá. un pueblo con una arquitectura peculiar como sí. es Dos Torres, ¿no? declarado conjunto histórico, con esa plaza, con esos soportales, pues en verano, evidentemente, ese Ajá. espacio se invita o nos invita. ...de alguna manera pueda celebrar este teatro clásico... Uh -huh. ...es verdad que en otoño no va a ser en, a, en ese espacio... ...puesto que la climatología evidentemente no, no lo hará posible... ...pero sí es verdad que tenemos una casa de cultura magnífica... ...una antigua iglesia restaurada hace unos 15 años sí. aproximadamente... ...y es un espacio idóneo para que el teatro clásico... ...esté allí presente... Uh -huh. ...y bueno, y ese es el enfoque y lo que estamos haciendo... ...desde el Ayuntamiento, apostar por, esta, por estas obras de teatro... ...que tanto nos recuerdan y hemos visto en momentos... ...yo por ejemplo, como aficionado... ...en alguna ocasión lo habré visto en televisión... ...incluso in situ, ¿no? Uh -huh. Y hablamos, como decimos, del teatro clásico, pero en ocasiones eh, para reflexionar acerca de la propia dramaturgia, eh, también para ponerla en comunicación con la escena actual. Eh, después llegarán otras propuestas, por un lado esa adaptación teatral del florido pensil y por otro ese desmontando a Isabel, el último desafío de la reina católica de Istrión Teatro. Es una de las grandes obras que se presentan en esta, en esta edición y la verdad que está causando bastante sensación uh -huh. y yo creo que la afluencia del público va a ser importante. Sí. Es verdad que hemos puesto a la venta un bono barato para que la gente no vaya solo a uno, sino que vaya a las tres obras. ¿no? Pero es verdad que, que esta está causando de alguna manera más sensación que otras, pero yo creo que las tres son buenísimas y ahí van a estar presentes. Uh -huh. Pues como decíamos, será en primer lugar el día 14, este sábado, pero también el 4 y el 5 de diciembre en la Casa de la cultura y nos vamos a encontrar con esa venta anticipada de entradas en la oficina de turismo, ese CIAD, ese centro de interpretación eh, de la arquitectura popular, que bueno, de alguna manera es eh, ese punto, ¿verdad?, eh, de encuentro, de jornadas técnicas, de conferencias, un lugar ya de peregrinación para todas las personas sí. que acuden a Dos Torres. Efectivamente, sí, porque reunimos en ese centro prácticamente, pues, todo, toda la uh -huh. cultura, toda la arquitectura y lo que reúne un centro de interpretación. Uh -huh. Es decir, es una visita en un espacio reducido, no tan reducido, pero a lo que es el municipio. Sí. Y ahí tenemos la oficina de turismo y, y en ella misma pues, es donde se van a poner y se han puesto a la venta estas entradas como otras actividades que hacemos. Uh -huh. Y no, no viene mal que una vez que estás en ese centro de interpretación, por pues recorrerlo, que vas a meterte dentro de lo que es la historia del municipio, la historia del pueblo y también la historia de la comarca, con su arquitectura, sus costumbres, su cultura. Uh -huh. En definitiva, una casa solariega de finales del siglo XIX que nos representa muy bien lo que fue en esa época el municipio uh -huh. de Dos Torres. ¿no? Pues eh, la Casa de la Cultura y el CIAP, espacios para el arte 
la creatividad, que así lo manifiesta también la intensa agenda expositiva que nos vamos a encontrar en la localidad, exposiciones eh, como bueno, pues la del pintor eh, Manuel Barahona y su visión eh, del campo andaluz, eh, la Casa de la eh, Cultura, eh, hasta el próximo 13 de noviembre y bueno, pues la muestra de esa foto textual de Mujeres de Palabra en el CIAP, que bueno, pues ha estado hasta hace muy poquito, hasta primeros de mes, una agenda expositiva que continúa, ¿verdad? Con el sí, autor. porque tenemos un convenio con la Diputación y otras, en, en otros entes, uh -huh. que hay exposiciones itinerantes, es decir, permanentes, se va una y entra otra, sí. con lo cual, pues la verdad que ese centro de interpretación en las galerías, las dos galerías que tiene, pues siempre hay alguna exposición, pie de pintura, de fotografía, de cualquier otra cosa que, que ilustre, Uh -huh. y que no solo de la provincia, sino incluso fuera de ella. ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo comentábamos eh, antes de comenzar el directo, también hemos hecho alusión hace un ratito, venimos de un mes que bueno, pues se cerraba por todo lo alto con esa muestra de cine de Dos Torres, eh, en esa segunda parte, con un ciclo especial dedicado a la comedia, unos días eh, en los que bueno, pues han llegado a Dos Torres eh, diferentes figuras ¿verdad? del mundo de la interpretación, de la cinematografía, pero también de la pequeña pantalla, Entonces, y bueno, pues una vez más, una oportunidad para visitar dos torres y encontrarnos con algunos de esos actores a los que vemos día a día, por ejemplo en la que se avecina, como es el caso de sí. nuestra paisana Macarena Gómez. ¿no? Efectivamente, eh, hace dos años o tres, pues eh, cuando la universidad nos dijo que se convertía el, en máster uh -huh. eh, lo que se hacía en dos torres, teníamos un convenio, sí. entonces y que se trasladaba a otras fechas, eh, uh -huh. se trasladaba concretamente al mes de marzo, pues claro, como tradicionalmente la muestra de cine se había celebrado o se ha celebrado en los meses de octubre y noviembre, pues claro, se nos quedaba como un vacío y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una segunda parte? La primera va más enfocada al mundo universitario, es un sí. máster en cinematografía y la segunda pues la vamos a dedicar un poco más a lo que es el pueblo, a lo que es la gente que, bueno, que no tiene tantos conocimientos en cinematografía, uh -huh. pero que le gusta ver, ver también nombres y arti actores, actores, artistas de primer nivel. Uh -huh. Bueno, y así empezamos el año pasado con, con la serie Isabel, la dedicamos sí. al cine histórico ¿no? y estuvieron grandes... Eh, su director, estuvieron grandes personajes que intervenían en la serie y este año le hemos dedicado a la comedia y como bien dices, pues bueno, una actriz de aquí de, de la zona de la tierra y de Córdoba como Macarena Gómez, uh -huh. pues estuvo allí presente también María Estevez, sí. eh, hija de Marisol sí. también estuvo Juan Malara es decir, han estado gente que hemos estado viendo en estos años y la verdad que, que bueno, que eso entusiasma siempre al pueblo y no solo al pueblo, sino a todos aquellos que, que llegan de, otro, de otras localidades y de otros sitios, ¿no? Uh -huh. Pues eh, unos días que contaron con ese broche de oro que ponía el pianista también de Córdoba, ah, claro. Alberto de Paz, con ese Totalmente. show tan especial y este fascinante viaje eh, que siempre nos propone eh, por las bandas sonoras originales de ayer, de hoy y de siempre, entre la pantalla, el piano, incluyendo hasta karaoke, ¿verdad? Sí, eh, sí. Un evento desde luego para disfrutar y para repetir. Y bueno, seguimos hablando de teatro, ¿verdad? Eh, no solo en clave del séptimo arte, porque bueno, pues en diciembre seguirá con acompañándonos eh, la escena en Dos Torres, lo hará con producciones eh, Avanti y esas las cuatro estaciones, ese montaje exitosísimo en el cual pues la música, la magia y la danza interactúan. Y más enfocado al público de todas las edades, uh -huh. especialmente los niños, ¿no? Sí. Ya se avecinan las vacaciones navideñas y de alguna manera pues siempre hacemos algún espectáculo para ellos. Uh -huh. Y bueno, y este prácticamente va dedicado a ellos. Uh -huh. No quiere decir que los mayores no vayan, puesto que la verdad que será interesante. Sí. Y es el preámbulo ya que anuncia un poco pues la, la Navidad, aunque se llamen las cuatro estaciones, pero bueno, ahí estamos que seguramente con esto y más cosas que vendrán después, uh -huh. haremos una Navidad intensa como viene siendo habitual. Y después también de un verano que ha sido trepidante a este, sí. eh, esta estación de otoño, que también lo está siendo, el mes de diciembre también llegará con música el día 20 y también nos has traído la cartelería. Nos encontraremos con ese concierto de Santa Cecilia y el 28 será la Orquesta Joven de Córdoba, en la iglesia eh, parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Eh, bueno, pues esos conciertos, esas propuestas, no las únicas, ni muchísimo menos, pero sí algunas de las que llevan, bueno, pues eh, como decimos, la mejor excusa del mundo. Eh, 
visitar Dos Torres y disfrutar de sus calles, de su patrimonio arquitectónico y natural, pero bueno, también tenemos estas citas con la música y con el teatro. ¿no? Claro, en un pueblo es que Dos Torres, si algo lo distingue, es que tiene mucha música. Uh -huh. Así claro. hay mucha banda de música, sí. una agrupación magnífica, la banda sinfónica de Dos Torres. Y además en Santa Cecilia lo vamos a ver. Efectivamente, hay una. ...hay también coral, hay banda de corneta y tambores... Ah. ...hay eh, distintos grupos musicales de todo tipo... ...con lo cual la, vivir la música en Dos Torres es algo muy normal... ...y siempre apostamos por algún plato fuerte... ...como en este caso la Orquesta Joven de aquí de, aquí de Córdoba... O, ...y algunas otras cosas han venido más orquestas también... La, ...el año pasado fue en Prendes de Andalucía... ...una orquesta muy joven... En definitiva, la música queremos que esté presente y la gente disfrute y espacios como la Iglesia Mayor, como la Nuestra Señora Asunción, este tipo de concierto la verdad que se viste de lujo y nos lleva a meternos dentro de un, de un espacio singular y también de una música muy bonita como la música clásica. Uh -huh. Bueno, pues tenemos que seguir muy de cerca toda la actualidad eh, de esa agenda en Dos Torres, lo podemos hacer a través de la página web de ese ayuntamiento, pero también en ese muro de Facebook, un perfil que se va actualizando pues, eh, de manera constante y permanente y ya pues eh, siguiendo de cerca esas diferentes vías que tenemos para hacernos con las entradas eh, para el espectáculo de este sábado, como decimos, esos pasos de Lope de Rueda y Manuel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te esperamos porque aunque hemos hablado de lo que llegará en diciembre, también queremos que nos lo cuentes tú en persona. Pues seguro que yo estaré encantado de estar aquí contando pues todas las novedades que haya en Dos Torres y seguro que os van a gustar y eso es lo que queremos, que os guste. Pues nos encanta Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Thank <laughs> you.